。小伙伴们，看我身后，茂密的丛林有没有更绿？我们现在海南最高的山峰五指山之中，这里是一片热带雨林，因为他们当地是这样宣传的：不到五指山，不算到海南。所以今天我们带大家来了，小伙伴们，美吗？那我们来这里干嘛呢？据说这边有一种非常特有的猪，叫五角猪，因为它有五只脚。我是小香猪啊，因为我在给它肚子劈一只脚，哦，那它就有五只脚了。这只小猪呢，是五月一号的时候才出生的，哇，刚出生它就力气那么大了，而且它的牙齿真的很锋利，是不是超级可爱？那阿姨她没有五只脚，为什么我们会叫做五角猪呢？因为她嘴巴爱拱地啊，跟脚一样的。啊、你看地头是她拱出来的，比喻做五角嘛，那嘴巴也比喻做一只脚啊,啊。哦，还可以这样的。<笑>也叫老鼠猪，它们长得特别慢。看这里面这些大的呢，都是母猪，而且老板娘说了，都是有十几二十年了。哦，像这只养半年了，也就这么大。这真的是小好多，而且是我目前为止在国内见过最贵的土猪肉，在他们本地这边呢，一斤都可以卖到上百块钱，完全比那个其他 UP 主开过的那种伊比利亚黑猪肉还要贵了。据说它味道特别香，没有什么腥臭味，所以肯定是要带大家来品尝一下的。哇，它的体态什么的跟野猪真的好像。嗯。你看那毛都长长秃秃的，就这头，就这头啊，二十八年，二十八年了，对，跟那里鹅一样的。那在我们那边那些那些猪，它一般不不是养十几二十年，它就算很老的猪了。你们那边啊，这个还能生，你看看还有。这是九三年的，九三年，哇，完全就是野猪的寿命。除了品种不同之外呢，黎族本地人的喂养方式也相当讲究。当然，现在我们喂的时候呢，会辅助一点饲料，但是不可以大量喂，因为就算是小香猪呢，它喂饲料它也可以长得快些。但是呢，那样子长出来的肉质会完全不一样，在他们当地这里也卖不了好价钱了。所以为了保持住他们当地五角猪以前那种天然喂养出来的猪肉那种细腻的口感还有香味，哦，阿姨每天必须得上山砍这些麻叶。给他们吃哇，这些都是你砍过的是吧？砍过了，你一个月后再砍一次，越砍越开，越长越多。哦。嗯、他每天要吃。还要吃这些番薯叶。真是因为它们个子小，所以非常适合用来整只烤。我们现在去抓一只，你叫它。啊哇，快点开呐！哦哦哦哦，这个有多少斤啊？这个有二十二斤。它养半年了吗？对，没有吧？有。大概什么时候出生的？嗯，十二月份出生的。那是新力出生的。新力出生的。哦，现在这个时候用来做烤。烤猪。他想讲话，是最合适的了。大家别看它个子小，它其其实不能算是乳猪了，因为我们正常养的那些饲料猪呢，像它这个五六个月了，基本都可以长到两百多、三百斤了，这个最多也就二十五斤。那会不会太小了？那一年长不到七八十斤吗？嗯，一年呢、啊？没有长，长一年也就长个四五十斤啊。那么小啊？对，不要树叶啊，不要粉料啊。啊？不要树叶养就是这样。哦。可以自己拿，你可以。<笑>来，放下，放。二十五斤，好有力啊！二二十五斤，它力气就这么大。哦。哈哈哈哈哈！哈哈现在我们在烧这些荔枝木，等一下就用这些荔枝木来烤，那那味道会更香一点。哦，好看哦，好哦。
Ich bin Lauer. Das ist ein sehr kühler Kau-Wu-Jiao-Zu-Fang-Zu. Lizu他们本地这边的烤五角猪完成了，就是稍微黑了一点。哦，我们的烧烤方式就是简单的放一点那个酱油、蒜头、姜，就我们当地都是这样这样的方式来烤的。哦，就外面外面比较商业化的那
เอ๊ะถ้าบอกมา